メガネチャンネルはいこんにちはメガネチャンネルです今日はですねアドビキャラクターアニメーターでバーチャルユーチューバーを作ろう第4回目になりますいよいよアドビのキャラクターアニメーターの基本的な使い方を教えていきたいと思いますキャラクターアニメーターで作業する前の準備編としてこれまでに3本の動画を作ってるのでそちらの方も合わせて参考にしてくださいそれでは始めますメガネチャンネルはいそれでは前回のおさらいからいきましょう前の動画で作った僕の顔のデータをフォトショップで開きますはい開きましたではレイヤーに注目してみますはいレイヤー上にはメガネくんという名前のフォルダが一つありますそれを開いてみますこれはメガネのレイヤーですねこれは左眉右眉それぞれレイヤー分かれてます左目の中にはまばたきと瞳と目玉3つ入ってますねレイヤーの名前の頭にプラスのマークがついていますこのプラスのマークをつけたレイヤーは単独で動かすことができると覚えてください同じく左目の中にも3つまばたきと瞳と目玉あと口この中には14種類の口のパーツが入ってますはい最後は頭ですね頭の髪の毛の跳ねてる部分がパーツごとにレイヤーに分かれて一つのフォルダに入っていますはい確認終了それでは早速キャラクターアニメーターを立ち上げますはいそれでは画面の見方から説明しますまず左上を見てくださいこの家の形をしたものがホーム画面ですいろんなキャラクターのテンプレートがあるんでぜひ練習してみてくださいリグがキャラクターを編集する画面録画が実際に演技を録画する画面ですはいまず最初にやることは新規プロジェクトを作ること新規プロジェクトボタンを押すとどの場所にプロジェクトを作るかっていう画面が出ますので名前を付けてプロジェクトを1個作成しましょう今回は練習なのでデスクトップ画面にメガネ顔という名前のプロジェクトを1個作りますはい出来上がりましたまだ何も読み込んでないんで白紙の空のプロジェクトになります左上のボタンを押してキャラクターを編集するリグの画面とか演技を録画する録画画面を切り替えながらね使う形になりますはい、デスクトップ確認してみましょう新規プロジェクトメガネくん顔ができてますね中を見るとキャラクターアニメーターのプロジェクトデータあとねこのフォルダがあるんですけどこれ大切なデータです触らないようにしてくださいでこのプロジェクトフォルダができたら僕はフォトショップのキャラクターデータを同じ場所に保存しておくようにしていますはい、キャラクターアニメーターの画面に戻ってきましたそれでは素材を読み込んでみましょう左上のプロジェクトウィンドウをダブルクリックしてください先ほどプロジェクトフォルダの中に保存したキャラクターのフォトショップデータを選んで開きます人の形をしたアイコンができましたこれをダブルクリックしますはいキャラクターが表示されましたはい隣のウィンドウを見てみましょうここにずらーっと並んでいるのはさっきフォトショップで作った時にレイヤーで分けた階層がここに表示されてますここからはですねレイヤーに分かれたパーツごとにタグ付けをしていきたいと思いますはい一番上のメガネくんのフォルダを選ぶとですね右側にタグというウィンドウが開きます各パーツごとにタグ付けをしてあげることでキャラクターアニメーターがこのデータはこのパーツなんだなっていうのが分かるようになるんですねまず大元のメガネくんのフォルダを選んだら輪郭顔のタグをつけておきますはい上から順にタグ付けをしていきます次は左眉ですねはい左眉を指定します今度は右眉ですね右側の眉毛を指定します
はい、次は目ですね。今度は左目。目はね、複数のパーツに分かれているので、レイヤーを開いて、まず、まばたき。まばたきを指定します。次に、瞳ですね。瞳を指定します。で僕の場合ちょっと見えないんだけど瞳の後ろには目玉がありますこの目玉を指定しますはい今度は逆側ですね右目を指定していきますまたまばたきですねで瞳黒目の部分ですねでちょっと見えづらいけど僕の場合はね、えー、目玉を指定しますでここよく見てください上まぶたと下まぶたも指定することができるんですね、まあ、僕はまぶた作ってないんでね指定はしません次に口のタグを指定していきたいと思いますまずは口のフォルダ大元のフォルダを選んで口のタグをつけますでそのフォルダの中にある各パーツなんですけどこれちょっと見てみてくださいもうタグが指定されてるのがわかるかなと思います実はねキャラクターアニメーターってレイヤー名を正しい英文表記でつけておくと自動的にタグ付けをしてくれるんですね今回はねわかりやすく日本語表記でねレイヤー名作ったのでえ今タグ付けをしていますでここ笑いのレイヤーですねこの笑いのレイヤーはスマイルのタグをつけていきたいと思いますこれですねはい、で次に驚き顔を驚いてるね顔の時の口を開けてるタグをつけますで最後ニュートラル常に表示されているデフォルトの口の形をここで指定しますはい基本的なタグ付けが完了したのでちょっと録画モードに切り替えてみましょう左上のパペットをつかんで下のタイムラインにドラッグしますそうすると顔が表示されますあ、大きいですねちょっと顔の大きさ調整します右側のウィンドウのトランスフォームの中にスケールという項目があるんでそこのパーセントを下げますはい、いい感じですねさあどうでしょう顔表示されました録画モードにすると画面の右上にウェブカメラの画像が出ますここにリアルタイムで自分の顔が映ってるんだけどこの顔の動きに合わせてキャラクターも動くという仕組みになってますなんかよく見ると顔に赤い点々がついてますよね顔がトラッキングされてるのがねわかると思います口を開けたりね、えー、口角を上げたりするとさっき指定したね口の形に切り替わります顔の位置はね、奥行きも判断しますね。後ろに引いたり前に出したりして、顔が追従してますね。はい、それでは早速、演技の収録をしてみたいと思います。この録画のボタンを押して、収録してみます。はい、こんにちは。メガネチャンネルです。キャラクターアニメーターでバーチャル YouTuber を作ろう今演技の録画をしていますじゃあタイムライン見てみましょう音声の波形が見えるのがわかると思いますで波形の下にアルファベットがいっぱい並んでるのわかりますかねこれが口の形なんですねリップシンクをしてくれてますもう一つ顔っていう名前のタイムラインが出来上がりましたカメラでモーションキャプチャーされた顔の動きがここに記録されてますメガネチャンネルはいいかがだったでしょうかキャラクターアニメーターでまず最初に行う作業から演技の収録までを一つの流れで説明してみました参考にしてもらえれば嬉しいですこれからもキャラクターアニメーターの解説は続けるつもりですがもしこんな説明をしてほしいなんていうリクエストがあればコメント欄の方によろしくお願いしますそれではいいね評価チャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画で会いましょうバイバイ風邪ひくなよ風呂入れよ